హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్బ్షన్ జీర్ణ జీర్ణక్రియ శోషణ ఈ లెసన్ సంబంధించి టూ మార్క్స్ అయితే మనం టూ పార్ట్స్ కింద అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఇది లాస్ట్ పార్ట్ దీంతో అంటే త్రీ పార్ట్స్తో మనకి డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్బ్షన్ సంబంధించినటువంటి టూ మార్క్స్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి ఇది లాస్ట్ పార్ట్ ఇది ఈ వీడియోలో మనం ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఏవైతే టూ మార్క్స్ ఉన్నాయో డైజెషన్ అబ్జార్బ్షన్ సంబంధించి అవి ఒకసారి చూద్దాం అయితే ఇందులో మనకంటే టూ ఏమో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత టూ క్వశ్చన్స్ తెలుగు మీడియం ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి మీకు లెవెంత్ క్వశ్చన్ అలా టెన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇది నేమ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గట్ విచ్ ఈస్ వెస్టికల్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బట్ వెల్ డెవలప్డ్ ఇన్ హెర్బ్యూవరీస్ అండ్ మెన్షన్ ద టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ విచ్ విత్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మోస్ట్లీ ఫామ్ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఒక వెస్టికల్ ఆర్గన్ అయితే మాత్రం ఉంది ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయితే మాత్రం లేదు కానీ హెర్బ్యూరిక్స్ లో మాత్రం ఇది చాలా ఎక్కువగా డెవలప్ అయి ఉంటుంది దీంతో ఫామ్ అవుతుందని చెప్పి క్వశ్చన్ అయితే అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి వెస్టికల్ ఏదైతే ఉందో వెస్టికల్ ఆర్గన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది యూజ్ యూజ్ లేదు అండి యూజ్ లెస్ ఒక రకం సో దాంతో మనకి ఎటువంటి పని లేని వాటిని మనం తెలియదు దీని అవశేష అవయం అంటాం అయితే చూడండి ఆన్సర్ అపెండిక్స్ ఈస్ ద వెస్టికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో హ్యూమన్ లో ఉన్నటువంటి వెస్టికల్ పార్ట్ ఏంటంటే అపెండిక్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అపెండిక్స్ అంటే మనకి ఇది తెలుగులో మనం ఉండుకు అంటాం అయితే ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ నేరో ఫింగర్ లైక్ ట్యూబులర్ ప్రొజెక్షన్ ఎరైజెస్ ఫ్రమ్ ద కేకం ఈ కేకం ఏదైతే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో కేకం పార్ట్ ఉందో ఆ కేకం పార్ట్ నుంచి అయితే మాత్రం ఈ నేరో ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అయితే మాత్రం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఏంటంటే అపెండిక్స్ అనుకున్న జరుగుతుంది ఒకసారి కింద డైగ్రామ్ కూడా ఇక్కడ అవడం జరిగింది ఇక్కడ చూడొచ్చు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ తాలూకా లాస్ట్ పార్ట్ ఇది ఎండింగ్ పార్ట్ లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే కేకం అంటే అయితే ఫస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే స్మాల్ ఇంటెస్ట్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్ట్ అని యాడ్ అవుతుందో అది ఇక్కడ మనకు చూడడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి కిందనే చిన్న నేరోగా ఉన్నటువంటి ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది దీన్ని మనం అపెండిక్స్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది హ్యూమన్ డైజెస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది యానస్ అయినప్పుడు ఇది స్టార్టింగ్ అంటే ఇదంతా కూడా లార్జ్ ఇంటెస్ట్ అండ్ కాబట్టి లార్జ్ ఇంటెస్ట్ అంటే స్మాల్ ఇంటెస్ట్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్ట్ అని యాడ్ యాడ్ అయ్యే దగ్గర ఆ పార్ట్ మనం కేకం అంటాం ఆ పార్ట్ లో మనకి ఏంటంటే అపెండిక్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అది దీనిలో ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా మీకు అరేజ్ అవ్వడం అరేజ్ అవ్వడం జరిగింది అంటే హెర్బ్యూవర్స్ ఎందుకంటే ఇన్ హెర్బ్యూవర్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ హెర్బ్యూవర్స్ అంటే ఏవైతే ఈ లీఫి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ తింటాయో సో అటువంటి వాటి మనం అంటే హెర్బ్యూవర్స్ అంటాం ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంక్షనల్ పార్ట్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ సెల్లోస్ సో ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే సెల్లోస్ డైజెస్ట్ చేయడానికి ఎందుకంటే హెర్బ్యూవర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కువగా ప్లాంట్స్ అని తింటాయి ఇవి సో ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ తింటాయి కాబట్టి ప్లాంట్స్ లో మనకి ఎక్కువ సెల్లోస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సెల్లోస్ డైజెస్ట్ చేయడం కోసం ఈ పార్ట్ అయితే మాత్రం హెర్బ్యూవర్స్ లో మాత్రం బాగా డెవలప్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది అపెండిక్స్ కంటైన్స్ ఏ హై మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ సో దేంతో మనకి ఇది ఫామ్ అవుతుంది అంటే లింఫాయిడ్ టిష్యూ తో అయితే మాత్రం ఫామ్ అవుతుంది అపెండిక్స్ ఈజ్ నోన్ ఏజ్ మనకంటే ఎబ్డోమినల్ టాన్స్ అని చెప్తుంది దీని మన ఏంటంటే ఎబ్డోమినల్ టాన్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది దీనికి సంబంధించింది అయితే ఓవరాల్ గా మనకి అపెండిక్స్ అనేది ఏంటంటే హ్యూమన్ బాడీ హ్యూమన్ బాడీ లో ఉన్నటువంటి వెస్టికల్ ఆర్గన్ కింద చెప్పొచ్చు అయితే ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కేకం తాలూకా నేరా అండ్ మనకి ఫింగర్ లెగ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది కేకం పార్ట్ లోను దీని తర్వాత ఏంటంటే ఇది ఎందువల్ల హెడ్వర్స్ లో ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది సెల్ లో డైజెస్ట్ చేయడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది హ్యూమన్స్ లో అంటే సెల్ లో డైజెస్ట్ చేసేదానికి ఏ కూడా మెకానిజం ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే అపెండిక్స్ మనకి వెస్టికల్ ఆర్గన్ అదే అదే నాన్ ఫంక్షనల్ కాకపోతే ఇది ఏమవుతుంది దీనిలో ఏమైనా ఫుడ్ మెట్ లేదు లోపలికి వెళ్ళిపోతే అది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది దీని అపెండిక్స్ అయితే అంటాము ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పెయిన్ వస్తుంది దీని వల్ల సో ఇందులో మనకి ఏమైనా కొద్దిగా అంటే ఫుడ్ గానీ ఏమైనా సరే ఇందులోకి వెళ్తే సో మాక్సిమం వెళ్తు బ్యాడ్ లెక్ మన బ్యాడ్ లెక్ కొద్దిగా వెళ్తే అది ఎటు వెళ్ళడానికి స్కోప్ ఉంది ఇందులో ఉండిపోయి కుళ్ళిపోతుంది అదంతా పాడైపోయి సో దాని నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆ ఫ్యూమ్స్ లాంటి వాటిని కూడా వచ్చి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి స్టమక్ పెయిన్ అయితే మాత్రం బాగా రావడం జరుగుతుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి డిస్టింగ్ ఇస్ బిట్వీన్ డెగ్లూటేషన్ అండ్ మ్యాస్టికేషన్ సో డెగ్లూటేషన్ అంటే ఏంటి మ్యాస్టికేషన్ అంటే ఏ
సో ఏమవుతుందంటే మిక్స్ ఎందుకు నవలాల్స్ వస్తుంది నవల నవల్ ఏమవుతుంది చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద అవుతాయి పీసెస్ కింద అవుతే ఏమవుతుంది సలైవ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓవరాల్ కేవట్లో ఈ సలైవతో ఫుడ్ అంతా కూడా మిక్స్ అవ్వడానికి కూడా ఇది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది రెండు కూడా డిఫరెన్స్ ఇది ఒకసారి తెలియడం కూడా చూద్దాం మానవ జీవనాలు అవసర సవయంగా ఉంటుంది ఇది అయితే మానవుల్లో అవసర సవయం కానీ శాఖాహారంలో బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది అయితే ఇది ఏ రకమైన కంజాలతో ఏర్పడుతుందని చెప్పి కోసుకోవడం చేత చూస్తే ఉండుకం సో ఉండుకం మానవ జీర్ణాల్లో అవసర సవయము ఇది అందనాలం నుండి పొడుచుకొని వచ్చే సన్నటి వేలు లాంటి నాలికాయత నిర్మాణము ఏదైతే మనం పెద్ద ప్రయోగం అనుకుంటామో ఈ పెద్ద ప్రయోగం అనేది మనకి ఈ రకంగా ఉంటుంది సో ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి పెద్ద ప్రయోగంలో ఈ పార్ట్ నుంచి మనకి ఏంటంటే ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఉండుకు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది అందనా ఇది అందనాలం అయితే దాని నుంచి పోల్చుకుని వస్తుంది అందనాలం అంటే ఏంటంటే చిన్న ప్రయోగ ఏమవుతుందని పెద్ద ప్రయోగంలోకి ఓపెన్ అయ్యే పార్ట్ మనం అందనాలం అంటాం ఇక్కడ నుంచి మనకి చేతి వేలు నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది దీన్ని మనం ఉండుకు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది శాకాహారంలో బాగా అభివృద్ధి చెంది సెల్ లో జీర్ణక్రియలో ముఖ్య పాత్ర వస్తుంది సో ఎక్కువగా శాకాహారులు ఏం చేస్తాయంటే మొక్కలు తింటాయి కాబట్టి ఈ మొక్కలు మొక్కల నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులు తింటాయి కదా మొక్కలు ఎక్కువ సెల్లోజ్ ఉంటుంది కాబట్టి సెల్ లో జీర్ణం చేయడం కోసం ఇది శాకాహార జీవులు అయితే మాత్రం బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది మానవుల్లో సెల్లోజ్ డైజెస్ట్ చేసేటువంటి ఎటువంటి మెక్క లేదు అదేంటి చిన్న ప్రేమ మన పెద్ద ప్రేమ ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ జీవులు అయితే మాత్రం సెల్లోజ్ ఉంటే వాటిని డైజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఉండే ఉండుకు లింఫాయిడ్ కణజాలం కలిగి ఉంటుంది దేంతో ఏంటంటే లింఫాయిడ్ కణజాలంతో ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఇది రోగ నిరోధక వ్యవస్థలో ముఖ్య పాత్ర వస్తుంది దేనికి యూజ్ అవుతుంది ఎక్కువ ఇది కూడా రోగ నిరోధక వ్యవస్థకి అయితే మాత్రం ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇంగ్లీష్ నుంచి చూద్దాం సార్ డిస్టింగ్ ఇస్ బిట్వీన్ డయారీ అండ్ కాన్స్టిపేషన్ డయారీ అంటే ఏంటి కాన్స్టిపేషన్ అంటే ఏంటని అడగడం జరిగింది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫస్ట్ డయారీ చూద్దాం ద అబ్నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బౌల్ మూమెంట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ద అబ్నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బౌల్ మూమెంట్ బౌల్ మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అబ్నార్మల్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇంక్రీజ్ లిక్విడిటీ ఆఫ్ ద ఫేకల్ డిశ్చార్జ్ ఈ ఫేకల్ డిశ్చార్జ్ లో ఎక్కువ లిక్విడిటీ బయట వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఈ ఫేకల్ మ్యాటర్ బయట డిశ్చార్జ్ చేస్తామో ఆ డిశ్చార్జ్ చేసిన దానిలో ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది దీన్ని మనం నీళ్ళ విరోచనం అంటాం సో ఎక్కువ నీరుతో పాటు మనకి ఫేకల్ డిశ్చార్జ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎందువల్ల ఇందులో మనకి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో తాలూకు బౌల్ మూమెంట్ ఏదైతే ఫాస్ట్ గా అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్ గా ఉందో వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ తగ్గుతుంది అంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో వాటర్ అంటే ఏదైనా మనకు మిగిలిపోయినటువంటి వేస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏమన్నా రీఅబ్జార్బ్ అంటే అబ్జార్బ్ జరుగుతుంది సో అబ్జార్బ్షన్ అది అక్కడ ఆగిపోతుంది వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ తగ్గి ఆగిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఫేకల్ మ్యాటర్ లో డిశ్చార్జ్ లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువైపోతుంది ఆ రకంగా మనకి లూజ్ మోస్ అయితే మాత్రం అవడం జరుగుతుంది ఇట్ రెడ్యూస్ ద అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ రిజల్ట్ ఇన్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ సో దీనివల్ల మనకి డయేరియా వచ్చేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ రకంగా మనకి అంటే సారీ డీహైడ్రేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది డీహైడ్రేషన్ అంటే వాటర్ ఎక్కువగా లాస్ అవుతుంది కాబట్టి బాడీకి వాటర్ అనేది కొద్దిగా రిక్వైర్మెంట్ అయితే అవుతుంది సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ కాన్స్టిపేషన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ద కండ ద కండిషన్ ఇన్ విచ్ ద ఫేసెస్ ఆర్ నెక్స్ట్ వన్ డే రిటైన్ డేడ్ విత్ ఇన్ ద రెక్టమ్ రిటైన్ విత్ ఇన్ ద రెక్టమ్ రెక్టమ్ లో ఇది స్లోగా మూవ్ అవుతుంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ డ్యూ టు లో లో కంటెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ బౌల్ అక్కర్స్ ఇన్ రెగ్యులర్ సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చేయాలి డైరెక్ట్ లో బౌల్ మూమెంట్ ఫాస్ట్ గా ఉంది సెకండ్ దాంట్లో ఏంటంటే బౌల్ మూమెంట్ స్లో ఉండే వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే అదైతే మనకి ఫేకల్ మ్యాటర్ లో ఉందో అందులో వాటర్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్షన్ అయిపోతుంది ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ అవడం ఏంటంటే మోషన్ అంతా కూడా టైట్ గా అవుతుంది సో టైట్ గా మనకి రావడానికి అయితే ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది ఇలా వచ్చిందని మనం అంటే కాస్ట్ పెట్టి దీన్ని మనం ఒక రకంగా మలబద్ధకం అంటాం సో మలబద్ధకం అంటే ఏమవుతుంది ఏదైతే మనం మలం మలం ఏమవుతుందని గట్టిగా విడుదల అవుతుంది ఈ పైన డయారీ అంటే మనకి నిల్వ వేసి ఉంటే మలం అంటే కొద్దిగా నీళ్ళతో ఎక్కువ నీళ్ళతో బయటకు రావడం జరుగుతుంది సో ఇది రెండింటికి ఉన్నది అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నేమ్ టూ హార్మోన్ సెక్రెడ్ బై డియోడినల్ మ్యూకోసా డియోడినల్ మ్యూకోసా నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి రెండు హార్మోన్స్ అయితే అడగడం జరిగింది ఆ రెండు హార్మోన్స్ ఏంటి అంటే ద హార్మోన్ సెక్రెటెడ్ బై ఎపితీలియం ఆఫ్ డియోడినల్ మ్యూకోసా డియోడినమ్ ఏదైతే ఉందో స్మాల్ టెస్ట్ లో పాటు మనకి ఇది
ఇవి రెండు కూడా హార్మోన్లు ఇవి ఎంజైమ్స్ కాదు ఈ రెండు అన్ని ఎందుకు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా చెప్పడం జరిగిందంటే మాక్సిమం అవుతుందంటే ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ నుంచి ఎక్కువగా హార్మోన్లు కాకుండా ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాం కానీ ఇక్కడ హార్మోన్ రిలీజ్ అయినాయి ఆ రెండు హార్మోన్లు ఏంటంటే సెక్రెటరీ ఒకటి కొలసిస్టోకాయన్ ఒకటి సో నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏంటంటే చూద్దాం డిస్టింగ్ ఇస్ బిట్వీన్ హెబ్జాబ్స్ అండ్ ఎస్మలేషన్ హెబ్జాబ్స్ అంటే ఏంటి ఎస్మలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏర్పడం జరిగింది ఫస్ట్ హెబ్జాబ్స్ చూద్దాం హెబ్జాబ్స్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ద ఎన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ డైజెస్ట్ టూ డైజెషన్ పాసెస్ త్రూ ద ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోసా ఇన్ టు బ్లడ్ ఆర్ లింప్ ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే అబ్జార్బ్షన్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ డైజెషన్ తో ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకుందాం ఇది పాసెస్ త్రూ ద ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోస్ ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోస్ ద్వారా పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది బ్లడ్ లో కానీ లింప్ లో కానీ ఒక రకంగా బ్లడ్ లోకి ఇది వెళ్తుంది అంటే బ్లడ్ లోకి అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది అంటే డైజెషన్ లో ఉన్నటువంటి ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లడ్ లోకి మిక్స్ అవడానే మనం అంటే అబ్జార్బ్షన్ అని అని చెప్పి చదువుతుంది ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై పాసివ్ యాక్టివ్ ఆర్ ఫెసిలిటేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజం ఇక్కడ మనకి మూడు మెకానిజం ఇచ్చాడు పాసివ్ ఒకటి యాక్టివ్ ఒకటి లేదంటే మనకి ఫెసిలిటేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజం ఈ మూడింటిలో దేని ద్వారా అయినా సరే ఈ ఏదైతే మనకి అబ్జార్బ్షన్ అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ పాసివ్ అంటే వితౌట్ యూటిలైజింగ్ ఆఫ్ ఏటీపీ అంటాం యాక్టివ్ అంటే ఏటీపీ ని యూజ్ చేసుకుని జరగడం అని చెప్పి ఏదైనా ఎలాగైనా జరగచ్చు ఇది సో ఫెసిలిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా జరగచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ అవడం జరిగింది ఇది దీని తర్వాత ఏంటంటే అబ్జార్బ్షన్ తర్వాత ఎసిమ్లేషన్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఎసిమ్లేషన్ కూడా ఇక్కడ అవడం జరిగింది చూడండి ఎసిమ్లేషన్ ద అబ్జార్బ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఫైనల్లీ రీచ్ ద టిష్యూస్ సో అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత ఎసిమ్లేషన్ జరుగుతుంది అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ లో కలుస్తుంది బ్లడ్ లో కలిసి అంటే టిష్యూస్ కలుగుతుంది లాస్ట్ బ్లడ్ ఏమవుతుంటే మొత్తం టోటల్ బాడీ మొత్తం సర్క్యులేట్ అవుతుంది టిష్యూస్ కలుగుతుంది వేర్ ద వేర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ బికమ్ ఇంటిగ్రల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ప్రోటోప్లాజం అండ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇది ఏమవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి తర్వాత ఏమవుతుంది ప్రోటో ప్రోటోప్లాజం లోకి వెళ్ళి ప్రోటోప్లాజం ఏమవుతుంది ఎనర్జీ కింద అయితే మాత్రం అది ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా అది యూజ్ అవుతుంది సో ఇది మనకి గ్రో అండ్ రిపేర్ దేనికి యూజ్ చేసుకుంది అంటే ఎనర్జీ కింద కనబడే అంటే గ్రో అంటే మనకి ఆర్గన్ గ్రోత్ అవడానికి కన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా రిపేర్ కన్నా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ఎంఎస్ ఇలా జరిగిన ప్రాసెస్ ని ఎస్ఎంఎస్ అంటే అంటే అబ్జార్బ్షన్ లో డైజెస్ట్ ఫుడ్ అంతా కూడా బ్లడ్ లో కలుస్తుంది ఎస్ఎంఎస్ వచ్చేసరికి బ్లడ్ లో కలిసి అంటే టిష్యూస్ వరకు వెళ్ళి ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి అది బాడీ లో ఎక్కడ యూజ్ అయితే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎస్ఎంఎస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది దోసం తెలుగు మీడియా కూడా చూ శోషణ స్వాంగీకరణ మధ్య భేదాలు తెలపండి సో ఇక్కడ చూడండి శోషణ అంటే చూద్దాం జీర్ణక్రియ ఫలితంగా ఏర్పడిన అంత్య పదార్థాలు జీర్ణక్రియ ఫలితంగా ఏర్పడిన అంత్య పదార్థాలు ఒక రకంగా గ్లూకోజ్ అనుకుందాం గ్లూకోజ్ ఏమవుతుంది పేక్ గోడల్లోని శ్లాశ్వ స్థలంలోకి దాని నుంచి రక్తం లేదా శోస రసంలో గ్రహించడాన్నే శోషణ అంటాం శోషించుకుంటుంది ఎక్కడ శోషించుకుంటుంది పేక్ గోడల్లో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందంటే అంత్య ఉత్పన్నం ఏదైతే ఉందో అది ఏమవుతుంది రక్తం శోషించుకుంటుంది ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి మనం అంటే శోషణ అంటాము ఇది నిష్క్రియ సక్రియ యంత్రాల ద్వారా జరుగుతుంది నిష్క్రియ సక్రియ రవాణా ద్వారా అంటే ఒక రకంగా ఏంటంటే దీనికి శక్తిని వినియోగించకుండా జరిగేదాన్ని నిష్క్రియ అంటాం శక్తిని వినియోగించే జరిగేదాన్ని సక్రియ అంటాం సో ఏ రకంగా సరే శోషణ జరుగుతుంది మరి తర్వాత స్వాంగీకరణ అంటే ఏంటంటే శోషణం చెందిన జీవ పదార్థాలు ఏవైతే శోషణ అంటే ఎక్కడ శోషణ చెందినాయి అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ ద్వారా వచ్చినటువంటి జీర్ణక్రియ ఫలితం గేరిన అంత్య ఉత్పన్నం ఏదైతే గ్లూకోజ్ ఏదైతుందో అది రక్తంలో కలిసింది లేదా శోషణలో కలిసింది అదేమవుతుంది శోషణం చెందిన జీవ పదార్థాలు చివరి కణజాలకు చేరి సో మనకి పదార్థాలు ఏమవుతుందంటే అక్కడ నుంచి చివరికి మనకి ఏడవుతుంది కణజాలకు చేరి జీవ పదార్థం అణుఘటకాలుగా మార్చబడతాయి ఇవి శక్తి ఉత్పాదన పెరుగుదల మరమత్తులు చేయడానికి వినియోగించుకుంటారు సో దాని నుంచి మనకి ఏంటంటే శక్తి ఉత్పాదన జరుగుతుంది అక్కడ నుంచి దాని పెరుగుదలకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి జీవి లోపల ఏదైనా మరమ్మతులు అవి అవి చేసుకోవడానికి వీటన్నిటికి వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఈ విధానాన్ని మనం ఏంటంటే స్వాంగీకరణ అంటాం అంటే మన డైజెస్ట్ అంటే జీనక్రియ ఫలితం గేర్పడిన అంత్య ఉత్పన్నం ఏదైతే ఉందో గ్లూకోజు రక్తంలో కానీ శోషణ వరకు కలవడాన్ని శోషణ అంటాము రక్తంలో కలిసి ఏంటంటే కణజాలకు చేరి అక్కడ నుంచి మనకి ఏంటంటే శక్తి కింద పెరుగుదలకి మరమ్మతులకి వినియోగించుకుంటే దాన్ని మనం ఏంటంటే స్వాంగ